チームワークで言うと多分、前の闇を照らすものの方が、チームワークをしようという試みが大きかったと思うんだけど、今回チームっていうのはもうコンビ、ペアっていうか、あの、ペアなんでね、カップル。だから、リアンとリュウガの、えー、まあ、それをチームといえばチームなんだけど、どっちかとコンビ、コンビネーションっていうのにすごい特化したアクションと話。で、敵も、あの、人型でっていう、彼らもカップルなんで、だからそこの、えー、アクションの2対2のアクションの面白さっていうのを結構追求してるんで、まだ全然戦ってないから、お客さん見えてないと思うんだけど、これからどんどんバトルが入ってくる中で、そこはちょっと、えー、見てほしいところですね。えっと、まず、リアンっていうキャラクターが、あの、まあ、ヒロインではあるんだけども、非常にあの、戦闘能力が高いという位置づけができるキャラクターなんで、で、前回の魔界の、えっと、闇を照らすもので、あの、リュウガのお母さんから託されたというか、いう思いがあるんで、えー、黄金騎士の横にいても、えー、絶対に邪魔にならない。どっちかというとお母さんお墨付きで、あの、見てるという思いがあるんで、あの、唯一、ずっとバロの横にいて戦える魔界王子ってリアンだけなんですよね。他の魔界王子はやっぱりもちろんあるんだけども、どうしてもバロっていうのに対しての非常のこのリスペクト感が強すぎて、一歩引く感じの立ち位置になるのかな、ジャビとかレッカって。でもリアンって絶対リュウガンと同じラインに立って並んでも許されちゃうキャラクターなんで、そこですよね。テレビの方、えっと、バルで言うと、ジンガとアミリっていうのは、実は前から、あの、ジンガとアミリ的なキャラクターのバルは出したかったんだけど、なかなか出す機会がなかったんで、えー、ちょっと機会がなかったっていう。で、今回、あの、お話にすごいあったバルなんで、えー、ちょっと出してみようかなっていうのと、それと、あと、リュメっていう、えー、魔界星がいるんだけども、いつもバルと新刊というか、あのー、まあ、いつもひな壇の上のって命令を下すという新刊が多いんだけども、それはそれで一つ世界観を表現する意味じゃすごく、えー、広がりはあるんだけども、もうちょっとアクティブに、あのー、上の人なんだけど、相当戦うと強いっていうキャラクターを出したかったなっていう、えー、まあ、どっちかというと、ふさぐとヨ,ヨーダみたいな。感じのキャラクターが、あれになっちゃったっていうか、あったっていうか。あとは、えー、まあ、ガルドと今週、ライゴと出てくるんだけど、えー、インスピレーションっていうよりは、動画や竜がってキャラクターが一番輝いて見えなくちゃいけないし、で、それを、えー、動画や竜が輝くために出てくるキャラクターなんだけど、そのキャラクター自体も、ドガイリュウナと横にいることによって輝くっていうようなキャラクターにしたいなってなって、で、どういうことかすると、全くタイプの違う。栗山くんとは違うタイプのイケメンをずっと模索してて、で、一つは、あの、シュッとしてる小柄なんだけど、目つきがすごい、えー、鋭くて、で、演技力がある中島くんと、それと、リュウナとは違って、もうちょっとこの無骨な、山から降りてきたような男みたいな、ここの大悟、秋崎がやってる大悟っていうのと、だからそこが、えー、インスピレーションというよりは、竜がありきのキャスティングで考えたキャ,キャラクターかな。えっと、一応、あの、闇を照らすものの、あの、続編というか、ご実談になってるんで、あの、世界観とかあと現象を全部引き継いでるっていうか、いうところ、つながりはありますかというのは、もう、メーカーにあるんだけど。ただ、まあ、いろんな事情でちょっと、えー、アグリーとタケルも出したかったんだけども、あの、ちょっと、条件的なものとか、スケジュールとか、いうので、ちょっと僕が出したい出し方の日数とかっていうのを考えると、ちょっと難しかったんで、まあ、今回は、えっと、リュウマクリアン特化した話にしようかなと。決して出したくなかったわけじゃない。出したいという意思があったんだけども、これ出すなら、一番いい形で出したいんで、あの前からのキャラクターっていうのは、そういう方面で、<笑><笑>そういう方面で発表するんだ。<笑>あの
それパートナーとしてのえっ、ー、とあんまりなんだろうなえっ、ー、となんつったらいいんだろうなあんまりラブあんまりラブ僕好きじゃなくてあの結果結果ラブになっちゃってるだけでだからまた結果ラブになるのかなっていうのは今最終回の編集しててそれは編集のさじ加減で後味だいぶ変わっちゃうんだけどあのー恋人とか、あの、恋愛とかっていう、で、で言うと、実はそんなに意識してなくて、単純に一番近い人に惹かれていくっていうのかな。それでも男も、女もまあ関係なくて、まあ結果、あの、男女だったっていうところではあるんだけども、だから、惹かれ、惹かれ合うであろうなっていうのは、これ、当たり前のことで、魅力のあるキャラクターを主人公にしてるから、魅力のあるキャラクターが主人公のドラマで、その一番、そばにいる人たちが、その主人公を嫌いになるはずがないし、もう好きになるしかないんだよね。それは、あの、誰であれ。だから、そこには多分、向かって着地するんだろうな、っていうのはあるけど、そこがラブかどうかって言われると、見た人の感じで、コーマとカウルがラブだったのかっと、そして、人の印象で勝手に変わってくる。あんまり意識はしないあんまりあの地味な地続きなんでうちのスタッフは割と何だろうあまり部署内の,あの領域だけで仕事するんじゃなくて割と手の空いた人が撮影記者書かしたりとかするというところで言うと、えー、映像の仕事をするスタッフとしての完成度は年々増してるかな、うん、映像的なシーンっていうのは多分技術的なもんであの見てるお客さんが判断するもんだけど仕事の的なシーンっていうのは単純に人が変わってないんでやる人がなんか変わってればあれだけど若干変わってんだけど基本的には変わってないから、うん、今日はねあの回想シーンなんだけどあんまりなんかモノクロにしちゃうとかなんか映画の回想っぽくしちゃうと面白くないでまず冒頭のとこなんで、冒頭のとこなんで、な,なんかあの、ちょっと見てる人が違和感、これ実写なのかアニメなのかみたいな感じの、ちょっと映像的な違和感があった方があのいいかなっていうのがあって、うん、で、それであれ、ああいう感じにして、自分好きだっつったやつ、あの、白塗りのとかって、一番最初のアクションで、ちょっとこう、見た人が、まあ、ガロ始まったなって、見た人が、なんかちょっと、この映画は変な映画なのかなっていうか、変な表現する映画なのかなっていうふうに、最初見てもらうと、多分一気に最後まで興味がいくんで、だから冒頭のアクションってすごい大事で、あの、やっぱ最初に、どういう気持ちでこの映画を見てくれるかっていうところも、すごい大事なんで、いつも、あの、頭使うんだけど、冒頭のシーンとか、まあ、特にテレビだと1話、一話とか、うんうん、最初と最後はすごい、すごい大事、えっと、途中多少ぐだぐだなと、そうだね、魔界戦記の1話は、えっと、あれはね、ちょっと,ちょっと逆で、はい、もう、ギリギリまで、甲賀を出さない、確か A パート出てないんだよね。だから、黄河が見たくて、うずうずした頃にポンと来るっていう感じの、もう、これはもう、小西大先生がいつ出てくるっていうのは、割と、毎回、あの、アプローチは違うけどね、1話でどういうふうにやるかっていうのは。あと、最後は、やっぱり、なんだろうな、あの、見た人が、見た人がなんかすごいもん見たっていうよりは、ちょっと、気持ちが揺すぶられた終わり方をする方が多分、記憶に残るんで、どうすると見た人のこう気持ちが揺,すぶ揺さぶられる終わり方になるのかなっていうのはもう、ずっと、ずっと考えてるけどね。うん。それは試行錯誤してどう、どうすると一番気持ち、気持ちが揺さぶるか、気持ちが届くのかなっていう感じの。まあ、新キャラを出したいっていうのがあって、それと、えー、まあ、さっきも言ったけど、強い新刊っていうのを出したいっていうのがあったんだけど、なかなか
、実現しなくて、それで、魔界社役の時に、あの、えー、っと、なんだっけ、鉄人、鉄人、魔界の花か、うん、の鉄人だっけ、はい、鉄人って会議で、あの、クワイサキナを一回ゲストで使ったら、あの、相当動けるんで、身体能力があって、それでアクションもすごいんじゃないですかね。で、あいつになんかぴったりなくないかなっていうのをずっと考えちゃった時に、あの、まあ、おばあさんだけど、見た目は、あの、娘に見えて、でも、動く、偉そうだけど、戦うと強いみたいなキャラクターを考えたんだよね。で、あの、闇を照らすものはどっちかというと、年型の、あの、作品なんだけど、今回のゴールドストーム賞は割と、その辺も、ちょっと和風というか、エキゾチックなキャラクターも欲しいなってのがあって、で、和風のキャラクターに特化したんでしょうっていうので、それで出てきたんだけど。あのアイデアは、あの、どれが一番バカバカしいかっていう。うん、<笑>うん。まあ、その前に屏風があって、見受けると後ろに屏風があるんだけど、屏風ただで使うと思う。屏風をこう巻いて、糊巻きみたいなのが入るとか、毛が出るとか。だどれが一番バカバカしいかっていう。大体アイデア出してるときにみんな大笑いしてる方をこう選んでいくっていうか、うん、それを真面目に作るっていう。毎回そう。毎回そのような感じであの作られてるんですか作られてる。あ一話のバラのビルから落ちるのも延々、はい、ビルから落ちてるっていう。<笑>いつまで落ちてんだみたいな感じのやつのとかね。で、魔界戦記とかは豪邸の。投げるとか、はい、アクション部が出したアイデアなんだけど、大笑いで、うん、<笑>大手のジャンバケに乗っけて投げるって来た時は、大笑いして面白い。それが火がついたらもっと面白いなって。<笑>それで、劣化、劣化で投げるとか。だちょっと笑っちゃうのかなってぐらいのアイデアを真面目にやると、すごく。なんかが、ガロっぽいのかな。他のヒーローで見れないとこが多分そこが大事だかもしれないな。うん、これらは、その、えっ、ー、と、ガロで、えー、やったチーム、まあ、監督とか、技術スタッフとか、で、えー、どれだけ、その、バカバカしいものができるかっていうと,ところにだけ特化したもんで、うん。だから、それを、こう、常識を、一旦、こう、ヒーローものっていうのをちょっとこう、一回壊して、あの、作ろうという。だから、各監督の味が一番出てるのかな、多分。で、まあ、特撮ものっていうよりは、なんか特に日常のドラマを撮ってるって感じで。うん、で、キャラクターだよね、これね、大事なのは。うん、まさかって、展開、だと思うんだけどね。もう絶対に、その、展開というか、まあ、流れは、あの、最初にもうできてて、それであとそれ撮ってっていうところで、こっちは撮ってる方がもう麻痺しちゃってるから、あれだけど、お客さんから見ると、すごく、びっくりするような展開なのかもしれないな。ただ、人間関係が、その、えー、すごく複雑になるような夫人じゃないんで、あの、なんだろう、あんまり複雑な人間関係を描いてるドラマじゃないし、あの、非常にシンプルな話なんで、あの関係性での意外性っていうよりは、どっちかと展開、物語の、ドラマの展開の意外性という方のが、うん、大きいかもしれないですね。お客さんの驚きというか。想像してる展開より多分早いやん、お客さんが見てる。<笑>まあ、だいぶさっき言っちゃったのと同じなんだけど、あの、まあ、今回のゴールドストーム賞は連続活劇に特化したもんで、あのスタッフ、脚本、俳優、一丸となって、えー、力を注いで作ってるんで、連続活劇の面白さを、えー、味わってほしいなと。一応も逃さず最後まで見てくれると嬉しいなと思います。